。请问什么动物害怕过年呢？我觉得是猪，但是现在还有一种动物比猪更害怕过年，就是在外面没有挣到钱的男人。哎呦我操！<笑>人家都说姓王的叫王总，姓张的叫张总。我今天碰到一个姓杂的，你别笑。老中医说，花心练大脑，翻墙心脏好，泡妞抗衰老，调情解烦恼，暗恋心不老，相思瞌睡少。姑娘啊，问你个事儿啊。啊你说是先有的爸爸还是先有的你呀、啊？先有的我呗。怎么能先有的你呢？妈妈不说我你能当爸爸呀？问你个问题，什么东西张开大，闭上小，白天用的多，晚上用的少，打一个人体器官？不知道。你真笨，你再好好想一想。全国夫妻在床上有个统一标准。男人说的最多的话是“帮我挠挠后背”，女人说的最多的话是“你压着我头发了”。两口子盖被子啊也很有学问，夫妻合盖一床被，说明感情很珍贵。夫妻各盖各的被，不是淡了就是抢被。老公搂着老婆睡，不是新婚就是大醉。夫妻非要分床睡，不是房大就是婚姻崩溃。所以，什么是两口子？不是一辈子不吵架，而是吵架了还能一辈子。正在看视频的哥哥，告诉你一个秘密：你生命中会出现莫名其妙的一个人，无论光阴怎么流逝，事实怎么演变，有一个人呢，永远都会一直住在你心里，不会离开你的。你会想那个人是谁呢？告诉你吧，不是别人，正是芳芳我。可是我想不明白，我千里迢迢来找你，就想见你一面，看看你。可你呢，总是爱答不理的。哥哥，我敢说，在这个地球上，你再也找不到第二个像我这么。重情，领导，我怀孕了。你老公知道吗？他让我来找你的。我嗨，咱找你请假做孕检。一个单身的男士跟一个单身的女士，他俩出去旅游去了。结果他俩都到了一家宾馆，这男的都跟服务员说呀：“说给我们开一间两张床的房间。”这服务员都跟他说：“说先生你好，没有了，都剩下一张双人床的房间了，不知道你们俩是否同意？”这女的都说了：“说那没有，那也没法儿，那都开了吧。”啊，同意。到了晚上睡觉的时候，这女的都说：“呀，说咱俩一个人睡一边啊，这中间呢放上行李袋都以这行李袋为界，咱俩谁也不许越过这个界限。”这男的都说：“呀，中啊，好啊，那咱们都睡觉吧。”结果第二天起来呢，真是啥事也没发生。那这女的都挺生气呀、啊，啊，我要回家，我以后我再也不想见你了。这一男的他觉着莫名其妙啊，啊，说这我昨天晚上我我啥事儿我也没干呢，这这他咋还生气了呢？啊，这男的那是百思不得其解呀。说过了有一段时间呢，啊，这男的都问他的闺蜜，这这女的闺蜜都说了，说他生气是因为你忒守规矩。他只是设置了那么一点一点点的障碍，你就没勇气翻过去。你说连这么点的小障碍你都翻越不过去，以后遇着大挫折了你都没办法处理呀。这一男的都心想啊，我去呀！说我要翻过去，那都两种结局。第一个都是说我俩成为男女朋友的关系啊，会更亲密。第二个都是说我俩都是永远不相见，那成成为仇人。这男的都说了，说我肯定不可能因为这点小事破坏我俩之间。这么多年的友谊，你们觉着这男生这么做对呗，还是这女的做的对呀？要是你，你会反过那道障碍呗？今年多大岁数了？我呀，啊，我快三十了呀。那咋快三十了还不找对象呢？找对象啊？啊，咋找啊？现在男的只有两种，第一种是有媳妇的，第二种是没有媳妇的。你说我要找那有媳妇的，人家媳妇也不能同意呀、啊，他不得揍我呀？那你找没有媳妇的呗？找没有媳妇的呀、啊？嗯，那没有媳妇的，别人都不要，我也不要。哎呦我的妈！说你肚子里的孩子到底是谁的？嗯，当然是你的，你竟然怀疑我！哼，昨天我爸到医院做检查。医生说我们家族有遗传性的不孕不育
，有人生下来已经很疼了，你就不要在乎孩子是谁的了，好吗？还有。你应该回家孝顺了你爸。你是哪来的？你是哪来的？哎呦我的妈！说，你肚子里的孩子到底是谁的？当然是你的。你竟然怀疑我？哼！昨天我爸到医院做检查，医生说我们家族有遗传性的不孕不育。有人生下来已经很疼了，你就不要在乎孩子是谁的了，好吗？还有，你应该回家孝顺了你爸。你是哪来的？你是哪来的？哎呦我的妈！鉴定结果出来了。那你打算怎么处理啊？你带两个孩子走吧。这些年抚养费、精神损失费，这些我也不找你要了。离完直接走人。凭什么我带两个孩子呀？两个孩子都不是我的。还要我给你养啊？你搞笑！那我要带也是带一个呀。那大儿子是你跟你前妻生的，跟我有啥关系啊？哎呦我的妈！约会就是为了搂搂抱抱，一切不以搂搂抱抱为目的的约会，男的就是约大头，女的就是耍流氓。你约他出来吃顿饭，你花个大几百，你啥也干不成，那你约他出来干啥？你的钱是大风刮来的吗？和女生约会啊，只是吃饭，没有身体上的接触和关系上的升级，那都是无效约会。我有一个粉丝啊，他和女生出去旅游，来回花了上万块，结果呢，连手都没给摸到，这不就是大冤种吗？部分女生呀、啊，每次吃饭呢，都会带着闺蜜，结果呢，是花了你的钱，你还啥也干不了，把你当成冤大头了，这就是典型的耍流氓。这种女人呢，你就要明确的告诉她，是咱俩约会，咱俩谈恋爱，你带别人干嘛？记住了啊，男人越有态度，女人就越喜欢你。你越是忍让，他越看不上你。你们明白了吗？老公，孩子饶了，整不整一个？不整了，太累了。整一个呗，都好几天没整了。哎呀，太累了，不整了。整一个嘛，就整一个。明天再整吧。哎呀，就整一个，你整不整？那整一个。啊、嗯，整一个。那来吧，我打野啊。哎呦我的妈！<笑>全国夫妻在床上有个统一标准，男人说的最多的话是“帮我挠挠后背”，女人说的最多的话是“你压着我头发了”。两口子盖被子啊也很有学问，夫妻合盖一床被，说明感情很珍贵。夫妻各盖各的被，不是淡了就是抢被。老公搂着老婆睡，不是新婚就是大醉；夫妻非要分床睡，不是房大就是婚姻崩溃。所以，什么是两口子？不是一辈子不吵架，而是吵架了还能一辈子。